Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au sommaire, que se passe-t-il au marché des Konou à Yaoundé Les commerçants sont sommés de libérer cet espace marchand qu'ils occupent depuis plusieurs années. Ces derniers refusent d'intégrer le nouveau site qu'ils jugent non aménagé et situé dans une zone marécageuse. Vous les écouterez dans ce journal. Et puis en sport, Cannes féminine Maroc 2022, les lions indomptables du Cameroun rugissent face aux Queen Scorpions de la Gambie. Les pouliches de Gabriel Zabo ont étrié la sélection gambienne 8 buts à 0 cet après-midi au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé. Le Cameroun prend ainsi une bonne option de qualification pour cette canne féminine prévue au mois de juillet prochain. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de nous recevoir chez vous du sport en ouverture de ce journal. Le Cameroun prend une bonne option de qualification pour la canne féminine Maroc 2022. Les Lions ont étrié la Gambie 8 buts à 0 cet après-midi au stade Amadou Aïdio de Yaoundé. Les pouliches de Gabriel Zabo avaient plié la rencontre en inscrivant quatre buts en première manche. Les quatre autres buts inscrits en seconde marche ont confirmé la domination à outrance du Cameroun face à la Gambie. Au regard de ce large score de 8 buts à 0, le match retour en Gambie pourrait être une simple formalité pour la capitaine Aboudi Onguené et ses coéquipières. Nous, reviendrons, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, les commerçants du marché d'Ekono sont très en colère à Yaoundé. Il leur a été donné un mois pour libérer le site qu'ils occupent pour certains depuis une trentaine d'années. Le lieu où ils sont censés être recasés est un, un marécage non aménagé qui n'échappe pas aux inondations durant la saison des pluies, ce qui en rajoute à la frustration de plus de 800 commerçants qui crient à l'injustice. On voit tout cela dans ce reportage de Rodi Gungassi, Marcelin Gosso. Ils exerçaient jusque-là leurs activités sans trop de stress, en dépit d'un environnement économique difficile. Mais depuis quelques temps, ils ont presque perdu le sommeil. L'annonce de leur départ d'ici est reçue comme un coup de poignard. Depuis la séparation, il y a même une bonne chose. Depuis peut-être 15 ans que je suis ici au marché, je suis habitué ici. Je n'ai pas un autre métier que j'ai appris dans ma vie en dehors du marché. Je vais encore aller recommencer une nouvelle vie à zéro. Je ne sais pas là où je vais commencer. On nous casse toute une population comme ça. On va aller où S'il y avait un site pour nous recaser, même là demain, on devait partir. C'est ça le problème. On ne peut pas chasser une, une population. Nous sommes d'abord, nos marchés s'est brûlé. Nous n'avons rien récupéré. Le gouvernement n'a rien fait. Maintenant, là, on nous chasse. Même nous dit, même, même sur nos larmes. Maintenant, avec tout ce monde, on a payé des impôts, les quittants, c'est tout. Maintenant, avec tout ce monde, on nous dit d'aller où Ces commerçants sont d'autant plus perturbés que les circonstances de leur déguerpissement et de leur éventuel recasement sont enveloppées d'un nuage de mystère. Parce que quand on leur pose la question qu'après la construction, nous qui étions là depuis, est-ce qu'on va nous donner les boutiques Les conditions pour avoir les boutiques, c'est qu'on nous dit d'attendre que ce n'est pas le, le, le moment. On ne comprend pas, c'est louche. Ils ont dit qu'ils allaient nous recaser avec carrosser, on ne sait pas. C'est qu'on attend de bouche à oreille. On n'a jamais eu une conversation directe avec les personnes qui disent qu'on va nous recaser ou bien quoi, quoi, sont des bouches à oreille. C'est sur ce site, situé derrière le palais de justice de Kounou, que les victimes de déguerpissement sont censées être recasées. Non seulement c'est une zone marécageuse, elle n'offre en plus aucune commodité propice à l'activité commerciale. Nous voulons un lieu de recasement qui est fiable. Ce n'est pas bien, c'est dans le lobby, il y a l'eau. C'est dans les marécages. Et il y a une plaque là-bas qu'on a mis qu'on ne doit pas s'installer. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on avait mis la plaque pour empêcher que les, que les gens du quartier n'entrent pas. On ne comprend pas, il y a deux plaques. On donne le délai d'un mois, alors que là où le site même où il est prévu qu'on va aller installer les gens, on n'a même pas commencé à ranger. On n'a même pas commencé à travailler là-bas. On, on se pose la question, dans quel pays sommes-nous si on déguerpit les gens ici, là, on envoie là où on est en train de prévoir. C'est pour que les gens fassent quoi On va envoyer les gens dans la rue Vous voulez même quoi dans ce pays-ci Pourquoi on veut déranger les Camerounais quand ils, ont pas, quand ils ont déjà trop de problèmes 
Depuis quelques jours, des réunions se multiplient entre le sous-préfet de Yaoundé 4, le maire et les représentants des commerçants. C'est un méli-mélo parce qu'on ne sait qui est qui. Celui-ci vient aujourd'hui, l'autre vient demain, l'autre vient dire ça pas, l'autre vient dire ça pas, ainsi de suite. Finalement, personne ne peut vous dire avec certitude qui veut construire le marché. On a fait un recensement que nous sommes au moins 850 commerçants. Et le maire nous parle que nous sommes 200. 200 sur quelle base On ne comprend pas. Ça ne peut pas nous contenir. Ils nous ont dit hier qu'on qu passe être... Si on est, on est même superposé, ça ne leur dit rien. Je veux me soucier. Est-ce que est, je vis de moi-même Je ne vis pas de moi-même. C'est Dieu qui, qui me fait vivre. Il saura comment trouver une solution pour moi. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour les plus de 800 commerçants qui sont installés pour certains ici depuis de nombreuses années. Le gouvernement nous dérange vraiment, mais... On n'a pas le choix. On puise le mot toujours sale de trop. On a fait plus de deux mois ici. On n'a pas le mot, on nous donne les factures. Parfois 10 000, 11 000, tu n'as pas le mot. 11 000, 20 000. La journée commence mal pour Angèle et Florence. Les deux femmes n'ont pas pu obtenir d'eau dans une source du quartier Miboman à Yaoundé. Depuis 6 heures du matin que nous sommes partis puiser de l'eau, il n'y a pas. Le rang est incroyable. Nous ne pouvons même pas. Cette situation résulte des coupures récurrentes d'eau dans la capitale par la société en charge de la distribution. Oui, décembre. Oui, depuis décembre que nous manque l'eau et mon bon. C'est comme l'eau de la SNEC, là, vraiment, on n'a plus rien. Ce n'est pas seulement deux mois, c'est depuis les années qu'on a problème d'eau ici. La fête d'eau ici au château, c'est vraiment pinable. On n'arrive pas à avoir de l'eau ici au château, mais nous sommes là. L'eau arrive ici, là, très tard, à partir de minuit. Au mois de décembre, c'était la magie, il n'y avait pas d'eau. Les populations doivent dès lors se plier en quatre pour se ravitailler en eau dans les ressources de la ville. Il y a les heures pour puiser de l'eau, il faut sortir à 5 heures. Il faut aller là-bas à 5 heures pour avoir l'eau, surtout comme c'est la saison sèche. Je souffre beaucoup, il faut que le matin à 5 heures 30, je me lève, je pousse d'abord l'eau au puits pour venir poser à mon bord. Certaines personnes, quant à elles, préfèrent faire preuve de patience ou encore aller frapper à la porte du voisin. Les élèves sont à l'école, ils sont les élèves qui ont la montage au matin. Donc on préfère les laisser puiser comme eux, ils vont au cours. Et à cette heure, nous, on vient plus, c'est plus facile. Trop de gens à la source. Les gens viennent demander l'eau ici, je leur donne. Cette recherche d'eau dans la ville de Yaoundé entraîne toutefois de nombreux problèmes. Alors que le Cameroun fait face à une épidémie de choléra. On ne fait que boire l'eau sale, puisqu'il n'y a pas ni le robinet, on n'a pas de forage. Quand l'eau coule, c'est tellement sale, tu ne peux pas boire. Toute la maison était malade. L'eau même qu'on puisait même là-bas, la source est sale. Nous ne pouvons pas la boire. Les enfants sont malades. Un doigt accusateur et de leur pointer vers la Cameroun Water Utilities Corporation, Camwater, notamment quand les questions d'argent s'y mêlent. Nous recevons les factures qui dépassent même 20 000, mais on ne puisait pas le depuis deux mois. Et quand tu essayes un peu d'aller à la Camwater, à te plaindre que les factures viennent exorbitantes, on te dit non, il faut fermer le, le, les bidets, il ne faut pas laisser le robinet ouvert. Au sein de la Camwater, l'on assure que cette situation résulte de plusieurs facteurs. Le déséquilibre entre l'offre et la demande. Actuellement, l'eau est entre 180 et 190 000 m3 au jour, alors que les besoins sont estimés à 230 000 m3 au jour. Et du coup, il y a une partie de la population qui ne peut pas être alimentée convenablement. La société a su, en outre, être obligée de procéder à des coupures en fonction du relief de la ville. Nous sommes amenés à faire des mini-rationnements pour, de temps en temps, isoler ceux qui sont sur des points bas pour permettre à l'eau d'évoluer vers les zones hautes. Une sortie de crise dans le secteur de la distribution d'eau à Yaoundé n'est pas pour demain. De grands espoirs reposent sur le barrage de Natigal, dont le taux de réalisation à ce jour serait de 75% selon le gouvernement. Les conditions de vie précaires, une adaptation des plus difficiles dans un environnement méconnu. Le quotidien des personnes déplacées internes vulnérables, pour la plupart issues des régions du sud-ouest et du nord-ouest, est exécrable. Pour la plupart, ils n'ont pas quoi faire, donc ils ne savent pas quoi manger. Ce que j'ai rencontré, d'abord, ils vivent même dans des endroits qui ne sont pas habitables en général. Euh, pour euh, ne pas dire qu'ils vivent dans des hangars, ils vivent sous sous, les, euh, sous les, 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 les ponts, par exemple. Euh, il y en a qui se livrent à la prostitution. Il y a les enfants qui sont à l'âge de, de la scolarisation, qui, peut, qui doivent fréquenter, mais qui ne vont pas à l'école. 
ils sont en centaines. Pour celle vivant à Bonabiri, dans le quatrième arrondissement de Douala, elle rencontre de multiples difficultés. Ils savent qu'il y a les dons qu'on donne à gauche et à droite mais qui ne descendent pas jusqu'à leur niveau. Et ça là, c'est ça qui fait beaucoup, beaucoup mal à eux. Et plus de 80% d'eux disent qu'ils n'ont jamais reçu de l'assistance. Or, il y a de l'assistance chaque jour dans les quartiers, mais ceux qui en bénéficient ne sont même pas les déplacés internes. Et nous avons vu que plus de 90% d'eux ont besoin d'assistance dans les micro -pour. Face à ces obstacles, Lodge and IDP s'est donné une mission. Permettre l'autonomisation des personnes déplacées internes vulnérables. Une étude a permis de dénombrer des centaines de déplacés internes vulnérables seulement au quartier Bonabéry. Nous avons identifié 2112 ménages à Bonabéry, voilà. Et malheureusement, il y a 110 qui ont refusé de répondre à nos questions. Donc, euh, en total, nous avons 1982 euh, répondants à Bonabéry, voilà, qui nous ont donné les, be les, les besoins qu'ils rencontrent au quotidien et aussi les, les, les membres de leur famille. À l'issue de cette étude, dont le rapport a été présenté, aux organismes internationaux en charge de la socialisation de ces personnes vulnérables, des micro-projets sont montés. L'objectif étant de permettre une amélioration de leurs conditions de vie. Aménagement territorial, route, développement de l'habitat, ce sont quelques axes des activités de l'État en 2022. Pour cela, 2040 milliards de francs CFA sont nécessaires. L'État ne pouvant tout supporter, Appel à l'appui des investisseurs. Je ne peux qu'apporter toute ma, mon appréciation à ce plan de développement du Cameroun, euh, dans la mesure où il permet de réaliser de, de grands projets qui rentrent dans le cadre du SND30. Je crois que M. le ministre des Finances a expliqué de manière brillante la crédibilité et la force de la signature de la République du Cameroun, qui, au sein de la CEMAC, a des spreads vraiment très crédibles. En sollicitant des prêts sur le marché financier national et sous-régional, le gouvernement aura à faire croître de 1,4% sa dette en 2022. Elle se situe aujourd'hui à 42% du produit intérieur brut. Le ministre des Finances se satisfait qu'elle soit en deçà du seuil réglementaire de la CEMAC de 70%. Moi, je Nous avons encore beaucoup d'infrastructures à créer dans notre pays, nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays, que ce soit en matière de librairie, que ce soit les infrastructures physiques. C'est surtout sur l'usage de la dette du Cameroun qu'on aura à redire. En dehors des importantes ressources de fonctionnement souvent pointées du doigt, il y a la question des projets immatures et sources de gaspillage. Ça fait partie des problèmes que nous avons rencontrés. C'est-à-dire que vous avez des projets qui sont des projets intéressants, mais vous vous rendez compte que les projets n'ont pas été suffisamment maturés. Et c'est ce qui fait souvent les spectacles que nous voyons. Vous construisez l'autoroute, par exemple, de Yaoundé, et de temps en temps, vous voyez les populations qui viennent bloquer les travaux parce que les populations n'ont pas été totalement indemnisées. Vous voyez Et à l'heure actuelle, le président de la République a donné des instructions claires au niveau de ce que nous appelons le Comité national de la dette publique, qui est présidé par le ministre des Finances, avec comme vice-président le ministre de l'Économie. Nous regardons tout. C'est-à-dire, un projet arrive d'un département ministériel, il ne s'agit pas seulement de regarder les taux, est-ce que c'est 2% est-ce que c'est 4% Mais c'est de regarder aussi. Avez-vous déjà le décret qui identifie les ayants droit qui vont être expropriés En 2022, l'État pourra émettre des titres publics de l'ordre de 350 milliards de francs CFA pour financer ses activités. Cette possibilité est dévolue au ministre des Finances via un décret signé en janvier dernier par le chef de l'État. À Douala, L'Upomotasie a insisté sur la qualité de la signature de l'État du Cameroun pour appeler les investisseurs à accompagner les pouvoirs publics dans la mobilisation des ressources financières nécessaires en 2022. En 2017, en pleine crise anglophone, le gouvernement décide de suspendre Internet dans les deux régions en crise. On se souvient également des comptes bloqués du MSC lors de son opération Suivi Cameroun, qui consistait à lever des fonds en vue de la lutte contre le Covid-19. De même que la décision conjointe du ministère des Finances et du ministère des Postes et Télécommunications de fixer une taxe sur les téléphones à l'achat. Voilà autant d'abus dénoncés par Paradigm Initiative, qui travaille sur la protection des données numériques, notamment les informations personnelles sur les réseaux sociaux. C'est une session de rencontre avec les journalistes, avec les organisations de la société civile, 
les acteurs clés euh, du numérique euh, comme les institutions euh, au sein de l'État pour le Cameroun pour discuter euh, spécifiquement du rapport 2020 sur l'état des droits numériques et l'inclusion numérique en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Paradigme Initiative a mis sur pied plusieurs plateformes qui peuvent aider les individus, les entreprises et les institutions à mieux protéger leurs données personnelles sur les réseaux sociaux à l'instar d'Ayeta. Ayeta est un toolkit, dont une boîte à outils qui permet à tous les acteurs les journalistes, les activistes euh, politiques ou non, de sécuriser leurs comptes sur toutes les plateformes sur Internet et de proposer euh, les moyens pour éviter que leurs comptes ne soient piratés ou bien qu'ils perdent leurs données en ligne. Cela permet également aux utilisateurs Internet de se faire une hygiène en ligne, de voir si en ligne tout est OK, si euh, ils sont dans un environnement numérique sain. On peut également parler des reports comme reporter, qui est une plateforme qui permet aux utilisateurs du numérique de dénoncer des abus dans leur pays, comme la coupure d'Internet pendant les élections présidentielles. Tous ces outils doivent être mis à l'actif des institutions qui s'occupent du domaine numérique au Cameroun. Ils ont, ils ont fait euh, beaucoup de constats, ils ont fait beaucoup de reporting. C'est très bien, c'est très bien déjà d'adresser euh, tous ces, toutes ces remarques. Maintenant, la question est de savoir comment ça va être euh, suivi. Quel est le suivi qui va être fait D'autant plus que euh, de ce que moi j'ai entendu pendant la présentation, nous avons deux organismes les plus concernés, notamment Arctic et euh, le ministère des PTT, qui normalement devraient être présents pour entendre cela. Euh, ils ne sont pas là. J'espère que euh, ce rapport qu'ils recevront certainement euh, servira de de base d'études de, de, hein, et que tout ce qui a été apporté ici comme recommandation sera pris en compte parce que c'est super important. La rencontre s'est achevée par un court métrage sur les dangers de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes et surtout de l'indifférence dont fait preuve certains face aux multiples crises qui secouent le pays. Appuyer le secteur privé et le développement rural, prévenir les effets du changement climatique et la dégradation des ressources naturelles. Tel est le sens de l'initiative Équipe Europe, dénommée Pacte Vert et Résilience pour les régions septentrionales du Cameroun. Elle a été officiellement lancée le 9 février 2022 dans la ville de Garoua. Ce qu'on est venu faire ici, c'est montrer la dynamique européenne en faveur du développement de, du Cameroun. Voilà, et c'est pour ça qu'on est venu tous ensemble, à la fois présenter ça et puis surtout... Écouter les remarques et le dialogue entre, entre les différentes parties sur ce qu'on fait et ce qu'on pourrait continuer à faire. En droite ligne des priorités de l'Union européenne, cette initiative sera mise en œuvre par les États membres de l'Union dans le cadre d'une approche Team Europe. C'est une région qui est excessivement fragilisée euh, et cette fragilisation se traduit dans le rapport entre l'homme et la nature. Euh, et donc il faut re réinventer. Une, une relation plus durable entre les hommes et la nature. Et donc il faut intensifier l'agriculture, la, il faut développer la résilience, euh, l'adaptation au changement climatique et en même temps aussi euh, valoriser davantage euh, les ressources naturelles. Ainsi, l'initiative mettra à contribution l'expérience des acteurs européens au service d'action pour l'adaptation au changement climatique, la gestion concertée des territoires le renforcement des systèmes agroalimentaires et l'ouverture d'opportunités socio-économiques durables dans les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. À travers cette initiative qui représente pour l'extrême nord, le nord et la Damawa, pratiquement 13 milliards de francs CFA, nous voulons voir des opérations se concrétiser très rapidement pour que lors de l'évaluation qui aura lieu à la fin, que nous puissions tous avoir une concordance et une convergence de vue sur l'impact que cela a eu. Évidemment, la présence des responsables, diplomates, ambassadeurs des différents pays de l'Union européenne ici traduit aussi l'engagement, l'engagement politique, l'engagement à soutenir le Cameroun dans ce processus, ce soutien qui nous a toujours été acquis et soutien qui se traduit par l'exécution sur le terrain. L'initiative Équipe Europe Pacte vert et résilience pour les régions septentrionales du Cameroun s'inscrit dans le sillage du plan d'action annuel 2021 avec une enveloppe consacrée à la période 2021-2024, 
216 milliards de francs CFA. sur le terrain pour faire cette démonstration. Alors, l'objectif de la journée Tous Vendeurs est double. Premier objectif, c'est déjà celui-là, de montrer aux clients qu'il est au cœur de nos préoccupations. Et le deuxième objectif, c'est aussi pour nous tous de prendre conscience des réalités du terrain, de se rendre compte des spécificités du terrain, de se rendre compte que ce n'est pas facile non plus. Et d'apporter encore plus de support à nos collègues qui sont tous les jours sur le terrain, qui sont tous les jours donc au contact du client. Allons donc à la conquête. Merci à tous. Très bonne journée de vente à toutes et à tous. Merci. Aujourd'hui, nous avons touché nos clients, nos abonnés, avec les autres collègues des autres départements. Ils ont vu comment nous travaillons. Nous avons profité de cette journée pour passer le message sur nos offres qui est en cours, l'autre offre qui est Manga. Cette journée était vraiment exceptionnelle. <musique>